So, my friends, my friends, you have only one class. Have you been in that class? You have already been in that class and you have been in that class. Can you do that? Yes, I have learned it. You have learned it. So, I'm going to tell you about your class and you have been in that class. You have been in that class. You have been in that class. Thank you. Die meeste van die lidse kan nou jou nou geskryf, was het veel moeilijk gewees? Nee, weet jy gedink aan hoe my potlood vasthoud, hoe my pen vasthoud, hoe vir dit gebeur? Kan iemand vir my sê hoekom? Wat is dit? Jy is geleer, ek heb ek soek een specifieke woord, hoekom dit so is? Jy het geoefen! Baie mooi, conditioneer is baie mooi woord geoefen. Dit is precies wat gebeur het. Jy het geoefen hoe om dit te doen. Wie van jy ons daar hier wat jy van een een gekry het? Dit is om dit te oefen, het jy het gehad. Maar as het nie vir dit was nie, so jy nie nou jou naam kon geskryf het nie. Self daar as jy groot 3 toe gaan, die het hulle weer so bladse vir jou uit, maar dat het om vast te skryf. Is wat van jy wat om vast skryf? Maar dit verkies. Meestal ook seens. Eerlijk. Eerlijk. So, hoe meer jy oefen, hoe sterker word die verbindings in jou brein. Hoe meer jy oefen, om jou naam te skryf, hoe makkeliker word dit. Nou, iets wat vandag op toepassing is op jylle lewe, is om kaart te bestuur. Wie van jylle kan al 100% bestuur? Ok, kon jy die kaart inkling, en jy ook wat al 100% kan bestuur? Kon jy die eerste dag inkling, jy het nie die kaart gevraagd nie, jy kon my bult optrek, jy kon reverse, alles was 100% gewees. Nee, jy kan nie. Die rest van jylle wat hulle nog bezig is om te leer, soos ek was daar gewees, jy vrek die kaar, jy kan nie by wil optrek nie, maar ek het geoefen. So vandag is dit vir my die self taas om my naam te skryf. Jy klim in die kaar, jy weet precies wat om te doen, jy weet wanneer om klaarsje te trap, jy ken jou engine, dit is om my pen om te tel en te skryf. Jy gaan nog daar kom as jy oefen. In jou boek sê hulle vir jou, jy moet al hierdie goed elke dag doen om jou brein aktief te hou. Nou ons kan dit nou vat en dit Gaan jylle twee nou ook al speel? Dankie. Nou gaan ons hierdie vaat en dit toepas op hoe jy leer bestuur. So die eerste ding wat jy gaan doen is jy gaan lees en jy gaan leer. Jou kool 53. Wie van jylle het om al weer gegaan? Die meeste van jylle. Jy gaan omlees, jy gaan omleer, jy gaan jy toets skryf. Dan wanneer jy in jou kaar sit, gaan jy die dinge herroep. Wat jy moet doen, wat moet eerste gedoen word? Jy moet om aansit, mooi. Dat is die ding wat om te doen. Die volgende is nie so relevant op kaar bestuur nie bereken en skryf, maar dit is nou weer in schoolwerk, jou wiskunde, jy gaan om bereken en gaan om skryf. Dan gaan jy nadink, is dit wat ek nou gedoen het, het ek dit correct gedoen? En dan om jou probleeme op te los, as jou kaar gevraag het, hoe gaan jy jou probleem oplos, of as jy dit op school ook dan wil baseer. So meer jy iets oor en oor doen, hoe beter leer jy om dit te doen. Is al iemand met my nog een voorbeeld kan geef van dinge wat jy oefen, wat vir jou makkelijker geworden is? Fiets rui. Fiets rui, ok. Sport, ja. Teken. Ok, ja. Verpaan jylle, ek moet sê, ek al vir jou mag oefen om te teken en ek gaan nie steeds nie kan nie. Nog iets wat jy dan kan doen? Lees. Ja, nooit te lees. Ok, daar is een goeie voorbeeld, hoe meer jy dit oefen. So jylle verstaan, dit is elke dag gebruik jy dit, hoe meer jy dit oefen, hoe beter word jy. En een specifieke ding. Nou, elke mense brein werk verskillig. Het is belangrijk om uit te vind wat jou brein verkies, want dan kan jy, jy is my nummer 1. Jy moet nie van dinge doen en sê jy het verbeter. Nummer 2. Jy begrip van school van die verbeter. Nummer 3. Goeie inlichting vir jy het saam en brein verbeter. So jy gaan die leven baie makkelijker maak, as jy kan uitvind of jy meer links of meer rechts georienteerd is, dan gaan jy al hierdie dinge kan doen. Op bladsy 69, krijg jy al luider, dan gaan ek daar so met jou deur lees, dan merk jy die wat van toepassing is op jou, nou jy kan links en rechts werk, jy kan al by nou werk, dan gaan nou sien hoe kom. So wat die linker kan van die brein, Die eerste ene is taal, as jy hou van taal, dan merk jy hom. Logiese denke, analyse of ontrede, kategorie, 
प्रोग्रेसले का भैया लिनियर है देख कर लाइस्टर वेस्कंडर नोमर्स क्लांग लियर रेडनोसी ओर्डनिंग इन बुर्डर इस तो इमर बतान दो आइकॉन भी क्या लिखा मार के थे कैसे लो अमले में से तो रोने चाहो इस तक मार के दानी राष्ट्र कान फनी ब्राइट विजिएले देंगे क्लियरे दाग द्रुवमराई इमोशीज आइड्रेकन बेवियाकन मेसिक प्रेंटर प्रॉब्लम ऑफ लोसन फोरम्स ऑफ सेंटियसा सो विफल ये ला आज ना ना ये ही प्रिंट करे कन ऑफलाइन लेस मेयर लेम्स को गारंटीयर नहीं कहीं से पॉर एंग कन ये ले से आये लोग फंबस के ना अगर दान बीस मेयर रैक्स को गारंटीयर मेयर रैक्स Nee, ik ga mij eens gaan naar welke tijd stuur je nou, wat we al gaan zeggen. Nou, niemand is 100% links georiënteerd en 100% rechts georiënteerd. Jij weet al twee delen van je brein wat dat. Dus dit is ook wat nog steeds belangrijk is om al twee delen te ontwikkelen. Want bijvoorbeeld, je kan niet lezen, denk met je linkerkant of denk met je rechterkant. Dus je hebt elke dag nodig. So, bladzij 70, as ons nou klaar, jy weet nou min of meer al waar jy is, maar jy moet nog steeds luister vir al twee, want jy het al twee nodig en jy moet al twee ontwikkel. So, as jy meer linker brein georiënteerd is, is hier een paar wente. Lees gauw vir my nummer 1, as het lief. Amper die feite, amper die feite vraag en jy vraag sal die vraag. So, dis as jy nou jou vraag stel kry, dan blaai jy rond. Dan nou hy waar en vals, dit is of recht of dit is verkeerd, daar is nie tussen in nie. Jy kan jou eie opinie gee nie, jylle moet daar die kies eerste doen. Dan nummer 2. Waar moet jy staat van te inskryf vir competities of wiskunde en wetenskap en regelingen? Dit is voor jou oefen deel in kom. Hoe meer jy dit oefen, hoe makkeker gaan dit vir jou word. So as jy extra goed is by die huis gaan doen, dan oefen jy dit moest nou meer. Nummer 3. Sy kom by... Nee, nee, ons het om te loop. Sorry, dan is het nummer. Maar dit is hy, dit is hy, excuse jou. Sy kan by wiskunde op wetenskap studie groep en haak die ander leerders. Goed, nummer 4. Nou, al jou net als georganiseer en gereed vir wanneer jy het ons leer. Nummer 5. Oefen om oor oop en de vorm te oop. Jou, mense wat meer linker brein georiënteerd is, hou van die ding, swaard op wit. So, wanneer jy in die toets kom, gewoelik daar in Afrikaans, dat is om ons e-lips, en sê dit vir jou, hoe denk jy het hier die story geëindig? Mense wat linkere brein georiënteerd is, sikkel met dit. So, gaan huis toe, gaan oefen dit. Kan jylle daar achter, lees vir my die volgende een? Studeer in een stil vertrek. Nummer die volgende een, wat op ons nou by is, probeer om nie kritisch te skoot. Probeer om nie kritisch te wees, wat ander wat nie sê jy denk. Ja, mense wat links georiënteerd is, soos ek sê, daar kan swaard of wit. So as iemand na jou toekom met jou opinie, jou mens genier nie altyd nie. So probeer hulle deel van die opinie insien, so dat hulle sien en verstaan. En dan besef dal, hmm, ja, dit kan raag wees. Volgende een. Verbeter jou verbeelding, hier moendelike eindes vir stories en rolprente te bedank. Kan jy die laaste een? Probeer meer kreatief wees, nie jou oogings kritiseer nie, die dit bloot vir die bed. Ok, allemaal verstaan alles daar. Ja, ok, ons gaan oor na, as jy meer rechter brein georiënteerd is, voltooi wat jy begin he. En dit sal sien soos ons hier aan gaan oor, mense wat meer rechts georiënteerd is, Sê die mekaar mense, sê kreatieve mense, artifarty, type mense. So, as jy iets begin het, sit en maak het klaar. Want as jy eerst gaan opstaan, dan gaan jy dit nie klaar maak nie. Is ek raak, is die van jylle wat jy is in die klas? Ek kan lees dan kom, jy, die volgende een. Hou jou, dag, vroomerij, onderwees. As jy weet, jy so iemand, kryf jy iemand wat langs jy sit in die klas, wat jy net so'n bykie kan, tik en sê, Kom terug, 
Priorez nu am. Că este o la amsa, nu este un asupriv. Vinde exact la fel ca un metod cu tip dugot în mentorie. Eu la obscul, este hier în oc, relativ, un erweiser gemeen per tijger, bij die groot, die wolf, jou gaan sê, krijg ik weer 10% aftrek, want ik was laat geweest en so. Jullie die oorlik, as jullie in die universiteit toe gaan, die mense waar jy nie, jy krij nul. So as jy weet, jy is een van my mense wat nie by jou spaardatums kan hou nie, stel jou spaardatums vir jou vroeger, sê, goed, hierdie moet die 2e mei inwees, is het eindelijk die 12e mei moet inwees, of iets is dit. Ehm, Volgende jaar. Probeer om meer georganiseerd te wees. Gebruik jy studieplan en jy sê jy met ons. En wie van jylle gebruik studieplan? Ok, en wie van jylle wat na jylle handen opgesteek het, is rechterbruin georiënteerd voor jylle? Ok, ek is rarig beindruk. Want die meeste mense wat rechterbruin georiënteerd is, gebruik nie eers een studie, wat een studieplan nie. Volgende jaar. Gebruik printes en boele, tekeninge, breinkorte, weelde en korte wat hier jy studeer. Daar achter, tweede los teen. Gebruik jou verbeelde en vakkie systeme. Ja, mense wat meer rechts georienteerd is, is nie so lief vir die grammatika in Afrikaans en so nie. Jy is meer geliefd met die wat poetry en Engels en so. So probeer ek maar vir jou self so interessant as moendlik maak. Dan die laas die een, skryf aanweisers en instrukties neer as het moendlik vir jou gegeen word. Wie van julle het al in een klas gesit en dan sê jy vir jouself, ek gaan hierdie neer skryf nie, ek gaan dit onthoud. Jy het die nie, jy het onthoud dit nooit nie. Dan kan jy jouself in die voet skiet as jy by die huis, want het was so een goeie stikkie inlichting wat jy net moes neergeskryf het. So, werk daar aan, skryf het neer, ek self is kuldig aan dit. Nou, bladse 71, gaan ons, gaan vir die vrouwlijs doen, as ons nie klaar krij nie, is dit in die werkwoord huiswerk. So, linkerbrein dominantie. Jy kan nou hier merk, jy kan links en rechts merk, maar ons gaan nou eers links doen. So, enig iets wat jy voel van jou toepassing is, dit gaan jy werk. Nummer 1, jy wil elke deel verstaan, so dat jy die geheel kan verstaan. Jy wil dis eers een paragraaf verstaan, voor jy die hele bladsy of hoofstuk verstaan. As het jy is, werk dit. Ja, hou van orde in jou plaskamer. Nummer 3, dis vir jou gemakkelijk om na lesse en mondelinge aanwijsings te leer. Jy het geen probleem met lang lesse nie. Ek wil daar vraag, is daar iemand wat nie een probleem het met lang lesse nie? Jenny, kan jy dit doen? Dat wil hy nie. Verskrikkelijk lang. Is dit priore fai? Is die rest van jy is die priore vele? Nee, nie vies. Als volgende vies. Als volgende vies. Als volgende vies. Als volgende vies. Wat denk jy vir jy wat jy wil oefen? En hoe meer word het huis waar? Nummer 4. Jy gaan nie dit om probleme te ontleer om die rechte antwoord te vind. Nummer 5, jy houd daarvan om op die onderwerp te focus. Nummer 6, jy beantwoord feit vraag waar gauw jy verkies dat vraag duidelike rechte of verkeerde antwoord moet hee. Nummer 7, jy is georganiseerd. Die volgende net nie nummer nie, maar jy verkies om by een lesenaar te sit en studeer. Nummer 8, jy denk ons rechte manier en een verkeerde manier om enig iets te doen. Nummer 9, jy verkies om wiskunde of wetenskap werk te doen. 10, jy vind dit makkelijk om feite te onthou. Nummer 11, jy hou hier daarvan om kreatieve opstelle te skryf nie. 12, jy geniet het om berekenings te doen. En nummer 13, in taal onderrug geniet jy grammatika meer as letterkunde. 
Wie ja, gaan ons die kaas hou, of jy sê hem lief spel, feit is soek, of sê die komma's in. Ja. Goed, jou rechterbrein dominantie nummer 1. Jy wil eerst die hele hoofdstuk verstaan, eerder as een van een vraag op een keer. Nummer 2, jy verkies minder structuur in die klas, jy hou van meer vrijheid in die geleendheid om in die klas rond te beweeg. Nummer 3, jy raak verveeld as jy na klomp feite en mondelingse aanweisings moet luister, jy verkies korter lesse. Nummer 4, jy hou daarvan om gedichte en stories te skryf. Nummer 5, jy hou daarvan om te dagdroom en neem soms langer om te antwoord. 6, jy neem soms langer om vraag te beantwoord, omdat jy aan nog moeilike antwoorde dink. 7, jy is redelijk georganiseerd. Die volgende met weer nie, nummer nie, jy verkies om te studeer terwijl jy op jou bed leid. Nummer 8, jy dink daar is baie verskillende maniere wat raak of verkeerd kan wees. Nummer 9, jy verkies om huiswerk oor taal, die kunste, kultuur of levensorientering te doen. Jy moet jou sê. Alles lekker. Nummer 10, jy sikkel soms om feite te onthou. Nummer 11, jy vind dit makkelijk om kreatieve opstelle te skryf. Nummer 12, jy geniet dit om te teken of muziek te maak. En nummer 13, in tal onderricht verkies jy letterkunde boe grammatika. So tel gegaan, jou linkerkant is die blokkies op en jou rechterkant is die blokkies. Ek kan wie van julle is meer link georiënteerd. Wow, ok, dit is nogal die hele paar. En het julle gedink julle is meer link georiënteerd? is het, nie, hy nie, het is nie so te nou nie. Kijk, wie van julle is meer rechts georiënteerd? Ook een paar, en het julle allemaal gedink julle is meer rechts georiënteerd? Ek is het denk julle na hierdie les, het jy besef, jy is meer links georiënteerd, is meer rechts georiënteerd? Is julle gelijk? Weer gelijk? Dan moet julle moet julle gaan in een paar extra doen, of jy moet een brein paar punts gewaas doen. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ja, ek skuur met jou. Ok, so, nou weet jy, as jy meer links is, om miskien in jou werk op te som, links gewaas, as jy meer rechts georiënteerd is, om meer het bruine van die toe van die ding te doen. Ok, dan daai, nommer 1 en nommer 2, gaan jy gaan gaan doen, voor die vroere klaar is, is voor die vroere klaar is, 